Bang ka pinili ang magturo? Alin ang mas best choice? State University, Government Agency, or Private Firm? Natry ko mag-work sa private firm, magturo sa private school, sa DPWH, until nag-resign ako at mag-settle sa State University. Nasabi ko sa recent vlog ko na wala na akong plano na mag-work sa ibang bansa. At kung gusto ko mag-settle dito sa Pilipinas, para sa akin, ang pinaka-best choice ay sa State University. Ang dami nagtatanong sa akin kung bakit ako nag-resign ng DPWH. May mga nakapanood din ang recent vlog ko regarding my salary kung bakit kahit malaki na ang sweldo ko sa DPWH ay nag-resign pa rin ako. Kahit mas mababa yung sweldo ko sa nilipatan ko na State University. Doon sa vlog ko kung saan ay share ko sa inyo ang aking sweldo, ang sabi ko lang ay hindi ko din alam kung bakit ako nag-resign sa DPWH. Siguro ay hindi pa ako ready na i-share dati sa inyo. Dahil may mga tanong sa isipan ko, kung hanggang saan lang ba dapat talaga ang dapat kong i-share sa inyo. Pero ngayon, ay i-share ko na sa inyo ng detalyado. Para sa vlog na to, ay magkakaroon tayo ng side-by-side -side comparison between State University, Government Agency, excluding State University, and Private Firm. After watching this vlog, it's up for you to decide na kung ano yung pinaka-best choice para sa'yo to practice your profession. First category, Vacation Sick Leave. Importante ito. Kasi hindi naman pwedeng trabaho lang tayo ng trabaho. Kailangan din natin magpahinga kapag may sakit tayo. Mag-unwind kapag nai-stress tayo. Sa State University, within almost 10 months na nagbo-work kami, ay wala kaming vacation leave. Ang meron lang kami ay sick leave kapag may sakit ka talaga. Ang kagandahan sa State University, even sa DepEd, meron kaming 70 continuous na vacation leave na mandatory namin gamitin. Yun yung summer break. Totally, Iba siya sa lahat ng government agency na meron 15 days vacation leave, 15 days sick leave, at 5 days na forced leave. Kapag hindi mo siya nagamit, mag-accumulate siya hanggang sa mag ka. Ang kagandahan, ang magiging katumbas ng leave credits mo ngayon ay kung magkano ang salary mo kapag nag ka. Sa State University, meron din ganun. Yun nga lang ay kapag meron ka position like chairman, dean, vice president, or president. Sa mga private company, meron din leave. Almost same lang din sila. 15 days vacation leave at 15 days sick leave. Yun nga lang, ay mandatory mo siyang gamitin dahil kapag hindi mo siya nagamit, after a year ay mawawala siya. So, swerte mo na lang siguro kung yung private firm na napasukan mo is monetize nila every end of the year yung mga leave credits na hindi mo nagamit. Nung nasa DPWH pa ako, yun yung time na nag-start ako mahilig sa travel. Then join ako ng iba't ibang travel groups until one day may nakita akong post regarding this backpacking na kung saan ay maglilibot ka ng palipat-lipat sa iba't ibang lugar sa loob ng mahabang araw. May nakita ako like backpacking for 20 days for 20,000. Ang sabi ko sa sarili ko, meron akong 20,000 pero wala akong 20 days. Yun yung point na natanong ko yung sarili ko. Sabi ko, kumikita ako pero hindi ko naman magawa yung mga bagay na gusto ko. Sinabi ko talaga sa sarili ko na gusto ko din subukan yon Gusto ko mag-travel, gusto ko mag-backpacking kasi parang ang exciting niyang gawin. So nung nalaman ko na meron ganun sa State University, imagine that 70 continuous days na vacation, yun talaga yung number one reason kung bakit pinili ko ang State University. Dahil sa lib Hanggang sa in-evaluate ko na lang yung bawat aspect para mapili ko yung sarili ko na i-push ko ano man yung gusto kong gawin. Ito yung ayaw kong i-share kasi natatakot ako na i-judge nyo ako na hindi ako dedicated at passionate sa pagtuturo. Mahal ko ang pagtuturo kasi after ko pumasa ng board exam, yan na yung naging trabaho ko. Pero di ba kung gusto naman natin magturo talaga, pwede naman tayo mag-part-time teaching kahit nasa field tayo. We only live once. Ayoko magkaroon ng regret sa life ko na hindi ko nasubukang gawin yung mga bagay na gusto ko. At ang saya niya kapag napulpil mo yung mga bagay na gusto mo. Kaya lang, ang problema ko ngayon, ang haba ng vacation ko, 70 days. Pero yung budget na naiipon ko for travel is hindi pa enough para ma-spend ko talaga yung 70 days na travel lang talaga. Second, salary. Ang dami ngayon maniwala na malit lang yung salary ko ngayon compared sa dati kong trabaho. Kasi nga naman, ba't mo alisan yung isang trabaho na hamak laki ng sinesweldo mo, di ba? Ipapakita ko kung bakit isa to sa naging deciding factor ko na medyo pang long term nga lang yung mindset. Sa government, meron tayong tinatawag na salary grade. Ito yung standard na salary ng lahat na nagtatrabaho sa government. Sa salary grade, start yan from SG or salary grade 1, 11,551, 
up to SG33 or 395,858. Pero yung SG33, yun yung president ng bansa. 32 vice president, 31 senators. Sa State University, kapag bagong lipat ka, kailangan mo mag-start sa simula, which is Instructor 1 or SG12, 24,495. Every 3 years, i-evaluate ka depende sa credentials mo. Ito ang mga rank na pwede mo ma-achieve. From SG12 to SG14, Instructor 1 to Instructor 3. SG15 to SG19, Assistant Professor 1 to Assistant Professor 5. SG20 to SG24, Associate Professor 1 to Associate Professor 5. SG25 to SG30, Professor 1 to Professor 6. Then SG31, University Professor. So, pwede na tumaas ang salary mo as high as SG31. So, sa State University, pwede tumaas ang salary mo as high as SG31 or University Professor. But so far, ang alam ko ay isa pa lang ang university professor sa amin. Pero yung Professor 6 or SG30 ay medyo madami-dami naman. After you graduate ng master's degree, ay ina-encourage na nila ako na mag-apply sa aming university. Talagang todo encourage sila na dito, ganito, ganyan. Kaya medyo may background na ako bago pa ako mag-apply. I-compare naman natin sa ibang government agency. DPWH na lang for example kasi doon ako nang galing kaya medyo mas may idea ako compared sa ibang government agency. Sa DPWH, yung SG12 nila ay Engineer 1. Ang next item ng promotion mo ay Engineer 2 or SG16. Yun yung item na inalisan ko dati sa DPWH. Yung next na item para ma-promote ka ay Engineer 3 or SG19. Pero, yung Engineer 3 managerial position na yon. For example na lang, sa District Engineering Office, tulad sa province namin sa Nueva Ecija, meron lang dalawang District Engineering Office. At sa bawat District Engineering Office, ay lima lang ang position ng Engineer 3. Ang next item ng promotion ay Engineer 4 or SG24. And next to that is Engineer 5 SG25. For example, sa District Engineering Office, ang Engineer 4 ay Assistant District Engineer. At ang Engineer 5 ay District Engineer. Sa isang buong district, isa lang ang Engineer 4 at isa lang ang Engineer 5. Next is Assistant Regional Director SG27 and Regional Director SG28. Sa isang buong region, isa lang ang ARD or Assistant Regional Director at isa lang din ang Regional Director. Next is SG29, Assistant Secretary. Ang alam ko ay apat lang ang item ng Assistant Secretary sa buong bansa. And next to that is Under Secretary, SG30. Isa lang yun sa buong bansa. Currently, yun ay si Engineer Cabral. Siya yung President ng PICE. Next is SG31, siya yung Cabinet Secretary. Currently, siya si Mark Villar sa DPWH. Sa State University, kung anong rank ang ma-achieve ng credentials mo, makukuha mo. Regardless kung ilang kayo doon, walang number of item. Yun nga lang, kung papasok ka ng pagtuturo, kailangan sipagan mo ng pag-aaral. Kasi hindi ka din aangat kung pabonjing-bonjing ka lang. Yun yung isa sa nakakapagod sa akadim, walang hintong pag-aaral. Kaya sa akadim, wala ka ibang kalaban dyan, kundi ang sarili mo. Saka ang taas agad ng requirement nila sa akadim, Master's degree tapos SG12 lang. Sa simula, hindi talaga siya sulit. Kasi imagine, 5 years in college, plus board exam, plus 2 to 3 years in master's. Kasi makakapasok ka na yan sa private firm ng mas mataas sa SG12 yung salary mo. Ang iniisip ko kasi is yung for long run. Compare State University and DPWH, mas mataas yung chance of promotion sa State University. Kasi honestly, nung nasa DPWH ako, hindi ko na din nakikita yung sarili ko na tataas. <laughs> sa government agency kasi, meron tayong tinatawag na plantilla position. Mapapermanent ka lang kapag merong new created item, yun yung item na nakuha ko nung nasa DPWH pa ako dati. Or kapag may nabakanting item, like kapag merong nag pero just ko naman, gano'ng katagal yun. For example, nabakante yung item na engineer 4, 
Kung saan po kayo nag-apply doon, may quit na labanan talaga yon. Ito lang talaga yung disappointment ko. Delay yung evaluation namin na sana ay nung 2019 pa. Tapos, nagka-COVID pa. E di, hi, 4 years ko nung pinagtsatsagaan yung SG12. Kasi kahit sabihin naman natin na passion mo yung ginagawa mo, of course, you know what you deserve. At saka, may mga pangailangan din tayo in terms of money, di ba? Move tayo sa private firm. Sa mga private firm kasi, iba't iba sila ng policy kung paano sila nagkakaroon ng promotion sa mga employee nila. Lalo na kapag bagong pasok kayo, makikita mo sa contract mo nakalagay confidential. Paano? Iba't iba kayo ng sweldo kahit na same lang naman kayo ng position, same ng trabaho. I-clear ko lang ha, minsan kasi nami-misinterpret yung mga sinasabi ko. Na hindi lahat ng sinasabi ko, it means na gano'n na yung scenario sa lahat. Still, it was based from my own experience, own opinion, and from the facts that I have gathered. Third, work days. Noong time kasi na nag apply ako sa Manila, I need a job na walang pasok ng Saturday. Kasi during that time, nasa kalagitnaan na ako ng masters ko. Eh sayang naman, di ba, kung hindi ko siya tatapusin. Nahirapan talaga ako maghanap ng company na walang pasok ng Saturday. Eh ang hirap maghanap ng job kasi Nueva Ecija pa ako nang gagaling. Eh nandiyan na si DPWH, nag-apply na ako dahil lang sa kagustuhan ko na mag-work sa Manila at may iba ng work environment. Ang sabi ko na lang, ah okay din to para may matutunan ako para may pasay materials engineer accreditation. Nung job order pa ako sa DPWH, kinukulit ako ng tatay ko na mag-apply sa construction firm. Kung saan siya nag-work as a construction worker kasi daw madami siyang kumpare doon na mga engineer. Ako naman, bilang isang masunuring anak, edi nag-apply nga ako. Kaso, hindi kami nagkasundo na hindi ako papasok ng Saturday. Eh, mas priority ko during that time na matapos yung masters ko. Yun yung kagandahan kapag sa government kasi wala talaga kay pasok ng weekends. Mas may time ka para i-enjoy yung sarili mo or mas i-level up yung credentials mo. Fourth, work environment. First academic experience ko, one and a half year. Tapos lipat ako ng DPWH. Nung first day ko, sobrang nakakapanibago kasi nasanay ako na maglalakad ka ng hallway, may mga batang babati sa'yo, mangungulit sa'yo, yung mambobola sa'yo, tapos ikaw naman, sakay na sakay ka naman. Siguro nagsawa ako sa ganung environment, tapos nung lumipat ako sa DPWH, biglang hinanap-hanap ko naman din. In my two years sa DPWH, nasanay ako na papasok ako, computer yung kaharap ko, uuwi, tapos pagdating ng bahay, review, akala ko, yun yung work environment na gusto ko. Hinahanap-hanap ko lang siguro yung work environment dati nung nagtuturo pa ako, kaya mas pinili ko talaga na magsettle sa academe, kasi yun yung mas swak sa personality ko. Kasi diverse ang personality nating lahat eh. Kahit feeling mo maganda yung opportunity sa academe, kung hindi mo din talaga feel na magturo, hindi mo siya papasukin. But to tell you, even I, hindi ko din nakita dati yung sarili ko na magtuturo. So if you are working on a private firm, i-comment mo lang yung work environment na pinaka gusto mo at pinaka ayaw mo sa work mo ngayon. I-share natin kung ano yung alam natin at kung ano yung mga naging experience natin para magkaroon ng idea ang lahat, even I. Kasi kahit ako, hindi din ako ganun katagal na nag-work sa private firm. Kaya medyo mas mounti yung input ko pagdating sa private firm. Madalas na tanong sa akin ng mga estudyante kung bakit daw ako nagturo. Ang sinasagot ko na lang sa kanila, kung hindi ako magtuturo, sino na lang ang magtuturo sa inyo? Hindi lahat na magaling ay ginugusto magturo. At never ko din naman na claim na magaling ako. Kung nakikita mo na maganda ang opportunity sa state university or sa pagtuturo, dapat kapag pinasok mo siya, nasa puso mo din talaga ang pagiging isang guro. Kasi as a teacher, kailangan maging role model pa rin tayo kahit wala lang tayo sa loob ng eskwelahan. Yun yung mahirap. Kasi people will always judge you. Teacher ka pa man din. Ang dami mong kailangan i-adjust sa sarili mo. Like the way how you dress. Nahalala ko minsan pumasok ako sa school, nakalus na damit, then jogger pants. Inadvise ba naman ako? Hindi daw siya dapat isuot pag nasa school. Like dati, wala naman ako nakikita ang mali sa suot ko. 
Then, di ba nga, mahilig ako mag-travel. So, minsan, nag-post ako ng picture ko na topless. Na nasa beach yun, ha? Ayun. Huwag daw ako magpo-post ng picture ko na naka-topless. Kaya hindi na ako nagpapayag. Hindi siya bawal kasi hindi ka naman kakasuhan dahil nag-post ka ng topless na picture. But, yeah, it's unethical. As we grow old, nag-iiba yung perspective natin sa buhay. Yung mga plano natin, dumating ako sa point na gusto ko na mag-settle for better. And hindi ko nakikita na Manila was for me. Ginusto ko talaga personally na mag-settle sa province namin. And taking everything into consideration, working in state university is the best choice for me to settle. Bago ako magtapos, gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat kasi hindi ko ina-expect na aabot ng ika 20th series yung engineering serye. From the bottom of my heart, maraming maraming salamat sa inyong lahat.